എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് പുതിയൊരു റമസാൻ സ്നാക്കുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് കിളിക്കൂട് എന്നാണ് സ്നാക്കിൻ്റെ പേര് ഒരു അടിപൊളി സ്നാക്ക് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതിനുള്ളൊരു കൂട്ട് തയ്യാറാക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് ചൂടായി വരുമ്പം അതിലേക്ക് രണ്ട് സവാള കൊത്തി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി അതിലേക്ക് പച്ചമുളക് നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ ആവശ്യം ഇതൊരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഉണ്ട് എരുവിന് ആവശ്യമുള്ള അത്ര പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പെട്ടെന്ന് സോട്ടായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതും നല്ല പോലെ ഒന്ന് വഴറ്റുക കറിവേപ്പിലയും കുറച്ച് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വഴന്ന് വരുമ്പം അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും ചേർത്ത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് ഇതാക്കിയെടുക്കുക ഇനി വേണ്ടത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ഇതും ചേർത്ത് ഒന്ന് വഴന്ന് വരുമ്പം വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നൂറ് നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ചിക്കൻ ഉണ്ടാവും ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുറച്ച് പെരുഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയും ചേർത്ത് വേവിച്ച് അത് മിക്സിയിലൊന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഇട്ടതാണിത് അപ്പോൾ ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് യോജിച്ച് വരുമ്പം ഇനി ചേർക്കേണ്ടത് ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് രണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഉപ്പ് നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഒരു ഉപ്പിൻ്റെ ആവശ്യം വരില്ല വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതും നല്ല പോലെ യോജിച്ച് വന്നു ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു ഫ്ലേവറിന് കൂടി കുറച്ച് ഗരം മസാലയും കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക നല്ല പോലെ എല്ലായിടത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ കൂട്ടിവിടെ റെഡി ആയിക്കഴിഞ്ഞു ഇപ്പം നമ്മുടെ കൂട്ടിവിടെ ചൂടാറി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം ഇനി ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ച് റെഡിയാക്കി വയ്ക്കുക അതുപോലെ സേമിയ വേണം അത് നല്ല പോലെ നുറുക്കി ഒരു പ്ലേറ്റിലിട്ട് വയ്ക്കുക പിന്നെ വേണ്ടത് പുഴുങ്ങിയ കോഴിമുട്ട അത് ഒരു എട്ട് പീസാക്കി മുറിച്ച് വയ്ക്കുക വേണമെങ്കിൽ നാല് പീസാക്കി മുറിക്കാം മുഴുവനായിട്ട് വേണേലും വയ്ക്കാം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം ഇനി നമുക്ക് പതുക്കെ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കയ്യിലിട്ടിട്ട് ഒരു കുഴി പോലെ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക കാരണം നമുക്ക് ആ മുട്ടയുടെ പീസ് വെക്കണം അതിനകത്ത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാടമുട്ട കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ കാടമുട്ടയും വയ്ക്കാം കേട്ടോ എന്നാൽ ഒരു ഫുള്ളായിട്ട് വയ്ക്കാൻ ചെറിയ മുട്ടയല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഷേപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഈ മുട്ടയുടെ ഒരു പീസ് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി അത് നല്ല പോലെ നമ്മുടെ കൂട്ടുപയോഗിച്ചിട്ട് എവിടെയും കാണാത്ത രീതിയിൽ മുഴുവനായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ കവർ ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ നമ്മൾ പതപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള കോഴിമുട്ടയിൽ ഒന്ന് മുക്കിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് വെർമിസല്ലി നമ്മളിവിടെ ചെറുതാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള വെർമിസല്ലിയിൽ നല്ല പോലെ എല്ലാ സൈഡിലും ആവുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് തട്ടിയെടുക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കിളിക്കൂടെ ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതേമാതിരി ബാക്കിയുള്ള കൂട്ട് ഫുള്ളും നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുക വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇനി ഇത് പൊരിച്ചെടുക്കുകയേ ആവശ്യമുള്ളൂ പെട്ടെന്ന് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും കാരണം ഉള്ളെല്ലാം വെന്തതല്ലേ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിൽ എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ കിളിക്കൂട് ഇവിടെ റെഡി റെഡിയായി കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ നോമ്പിന് ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം താങ്ക്